हेलो एवरीवन दिस इज नुमान सलीम लेक्चरार इन इकनॉमिक्स जैसा कि मैंने पी पी एस सी लेक्चरार इकनॉमिक्स के लिए टेस्ट प्रेपरेशन सीरीज स्टार्ट की है सो so, आज उसका सेकंड लेक्चर है अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आप वो देख सकते हैं आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू वन द करेक्ट आंसर इज ए लेस देन जीरो आइए हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी को डिटेल में देखते हैं फिर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा एक्चुअली क्रॉस प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के लिए यूज की जाती है सब्सटीट्यूट्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव होते हैं फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कॉक आर सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्स सो इन दोनों केसेस में जब भी किसी एक गुड की प्राइस चेंज होती है तो उसकी वजह से दूसरे की डिमांड इफेक्ट होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिट्यू डिमांड को मेयर करने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज होने से अगर डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाती है तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का जो आंसर है वो ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि बोथ वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जो कि ये शो करेगा कि गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोक अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी वजह से कोक की डिमांड बढ़ जाएगी इसी तरह से अगर प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज होने से डिमांड ऑफ एक्स डिक्रीज हो जाती है तो इस केस में क्रॉस प्राइज इलास्टिसिटी का जो आंसर है वो लेस देन जीरो होगा क्योंकि इस केस में बोथ वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जो कि ये शो करेगा कि गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल अगर कार की प्राइस बढ़ती है तो इसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और अगर प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज होने से डिमांड ऑफ एक्स डजेंट चेंज तो क्रॉस प्राइज इलास्टिसिटी का जो आंसर है वो इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि जब भी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जीरो होगी तो जीरो को जब भी किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो होगा जो कि ये शो करेगा कि एक्स एंड वाई आर अनरिलेटेड गुड्स फॉर एग्जांपल कार एंड पेप्सी अगर कार की प्राइस बढ़ती है तो इसकी वजह से पेप्सी की डिमांड पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि बोथ आर अनरिलेटेड गुड्स बिकॉज दे आर नाइदर सब्सटीट्यूट नोर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर यहाँ पे आपको ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर दफा सब्सटीट्यूट के केस में ग्रेटर देन जीरो होगी कॉम्प्लीमेंट्स के केस में लेस देन जीरो होगी और अनरिलेटेड गुड्स के केस में इक्वल टू जीरो होगी द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स इज लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू वन सब्सटीट्यूट के केस में एक गुड की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है सो द करेक्ट आंसर इज बी ग्रेटर देन जीरो वन टोटल रेवन्यू इज मैक्सिमम मार्जिनल रेवन्यू इज मिनिमम जीरो पॉजिटिव नेगेटिव द करेक्ट आंसर इज जीरो आइए हम टोटल रेवन्यू और मार्जिनल रेवन्यू के रिलेशनशिप को डिटेल में देखते हैं ताकि इससे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकें जब यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड इंक्रीज होते हैं तो टोटल रेवन्यू इंक्रीज होता है अगर हम यूनिट वन से सिक्स तक देखें तो टोटल रेवन्यू इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट और फिर यूनिट सिक्स पे आए तो यहाँ पे टोटल रेवन्यू मैक्सिमम है इसके बाद यूनिट सेवन एंड एट पे टोटल रेवन्यू डिक्रीज हो रहा है इसलिए जब भी टोटल रेवन्यू इंक्रीज होता है एट अ डिक्रीजिंग रेट तो मार्जिनल रेवन्यू जो है वो डिमिनिशिंग होता है यूनिट वन से ले कर सिक्स तक देखें तो टोटल रेवन्यू तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है लेकिन मार्जिनल रेवन्यू डिक्रीज हो रहा है यूनिट सिक्स पे आए तो टोटल रेवन्यू यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है और यहाँ पे मार्जिनल रेवन्यू जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि जब भी टोटल रेवन्यू मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल रेवन्यू जीरो होता है और फिर जब टोटल रेवन्यू डिक्रीजिंग होता है तो मार्जिनल रेवन्यू यहाँ पे नेगेटिव होता है अगर हम यूनिट सेवन और एट पे देखें तो यहाँ पे टोटल रेवन्यू डिक्रीजिंग है और मार्जिनल रेवन्यू यहाँ पे नेगेटिव है सो इसलिए वन टोटल रेवन्यू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट तो मार्जिनल रेवन्यू इज डिमिनिशिंग एंड पॉजिटिव अगर हम यूनिट वन से सिक्स तक देखें तो टोटल रेवन्यू इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट 
तो मार्जिनल रेवन्यू डिमिनिशिंग है और पॉजिटिव है और यूनिट सिक्स पे जब टोटल रेवन्यू मैक्सिमम है तो मार्जिनल रेवन्यू ज़ीरो है इसके बाद जब यूनिट सेवन और एट पे आए तो यहाँ पे टोटल रेवन्यू डिक्रीजिंग है और मार्जिनल रेवन्यू नेगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि वेन एवर टोटल रेवन्यू इज़ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेवन्यू इज़ डिमिनिशिंग और पॉजिटिव और जब टोटल रेवन्यू मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल रेवन्यू ज़ीरो होता है और जब टोटल रेवन्यू डिक्रीजिंग होता है तो मार्जिनल रेवन्यू नेगेटिव होता है इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन दी फर्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज पार्ट ऑफ एम सी कर्व अब दी ए वी सी कर्व पार्ट ऑफ ए वी सी कर्व अब दी एम सी कर्व पार्ट ऑफ एम सी कर्व अब दी ए सी कर्व पार्ट ऑफ ए सी कर्व अब एम सी कर्व द करेक्ट आंसर इज ए पार्ट ऑफ एम सी कर्व अब दी ए वी सी कर्व यहाँ पर यह बात याद रखना ज़रूरी है कि शॉर्ट रन में फर्म की सप्लाई कर्व नहीं होती जो कि फिर एम सी कर्व से ड्राइव की जाती है और एम सी कर्व का वो पार्ट जो ए वी सी कर्व से अबव होता है वो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होती है आइए इस सारे कॉन्सेप्ट को हम ग्राफिकली ड्राइव करते हैं शॉर्ट रन में एम सी कर्व ए वी सी कर्व के मिनिमम पॉइंट को कट करके जाती है और शॉर्ट रन में एक फर्म की डिमांड कर्व होरिजोंटल होती है और जहाँ पे एम सी इक्वल टू एम आर होता है वो इक्लिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इक्लिब्रियम प्राइस होती है सो so ये फर्म का इक्लिब्रियम पॉइंट है और जब भी फर्म की प्राइस ए वी सी से बिलो होती है वो प्रोडक्शन नहीं करती सपोज के अगर प्राइस पी एस होगी तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगी क्योंकि ये ए वी सी से बिलो है और यहाँ पे फर्म को शट डाउन कर देना बेटर है और जैसे ही प्राइस ए वी सी से अब होगी फर्म प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी और प्राइस बढ़ती है तो वो और प्रोडक्शन करेगी और प्राइस बढ़ेगी तो और प्रोडक्शन करेगी सो so, इसका मतलब है जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रोडक्शन वो इंक्रीज करती जाएगी इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में एम सी कर्व का वो पार्ट जो ए वी सी कर्व से अब होता है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होती है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द इंडस्ट्री डिमांड कर्व कैन बी ऑप्टेन बाय वर्टिकल समेशन ऑफ फर्म्स डिमांड कर्व horizontal summation of all the individual firms demand curves crossing avc and mc crossing avc and ac the correct answer is b horizontal summation of all the individual firms demand curves aaiye hum graphically dekhte hain ki industry ki demand curve ko individual firms ki demand curve se kis tarah se drive kiya jata hai suppose kare ki industry mein sirf two firms hai firm a ki demand 100 rupees pe 10 units hai और फर्म बी की डिमांड हंड्रेड रुपीज़ पे ट्वेल्व यूनिट्स है हमें पता है कि इंडस्ट्री की डिमांड कर्व सम होता है ऑल दी इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स और यहाँ पे सिर्फ टू फर्म्स हैं फर्म ए और फर्म बी अगर हम इन दोनों फर्म्स की डिमांड्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इंडस्ट्री की डिमांड आ जाएगी जो कि हंड्रेड रुपीज़ पे होगी ट्वेंटी टू यूनिट्स इसलिए जब भी हमारे पास इंडिविजुअल फर्म्स की डिमांड कर्व्स होती हैं तो हम उनको ऐड करके इंडस्ट्री की डिमांड कर्व ड्राइव कर लेते हैं ये था हमारा आज का लेक्चर होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह से और एम को डिस्कस करेंगे सो so, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें ताकि आप मेरी टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ फॉलो कर सकें थैंक यू